Здравствуйте, меня зовут Ярослав. Сегодня я расскажу вам о возможностях просмотра логов. Для начала откроем файл с калибровками. Теперь найдем нужный лог файл. Файл загрузился. Мы можем нажать кнопку play и увидеть, как проигрывается наш лог. Здесь, как в обычном магнитофоне, пауза, пошаговый просмотр. Также есть полоса прокрутки, с помощью которой можно перемотать файл в нужное положение. Но самое интересное скрывается за кнопкой графика. Открывается отдельное окно, в котором у нас есть список всех возможных параметров, которые у нас записаны в файле. Мы можем выбрать, что посмотреть. Например, обороты, смесь, время впрыска и давление. Таким вот образом. Навигация осуществляется с помощью клавиатуры и мышь. Клавиатуры это стрелки. Стрелки вверх-вниз это зум. Влево-вправо, соответственно, перемещение. Полоса прокрутки внизу показывает участок файла, который мы на данный момент рассматриваем, где он находится. Мы можем перемещать его с помощью мыши в нужное положение. Также мышью можно перетаскивать графики правой кнопкой. С помощью колесика, опять же, делается зум. Перетаскивание, зум. Есть еще одна удобная очень особенность, это маркер. Щелчок левой кнопкой мыши, и у нас появляется вертикальная черточка, которая указывает текущее значение, и оно отображается у нас в списке. Вот все эти значения из этой точки. Мы можем перемещать ее, как нам удобно. А также перетаскивать и видеть в динамике изменения, которые происходили. Положение маркера и эти значения все сразу же отображаются в редакторе. То есть мы можем выбрать нужную точку, перейти в главное окно редактора и увидеть, где она находится. Видите, красный маркер здесь. Здесь, здесь, коррекция тоже. Таким образом удобно редактировать. Опять же возвращаемся сюда, находим новую точку и снова она отобразится на нашей карте. Спасибо за внимание, это все и приятного пользования программой Invent Commander.